Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para correção da curvatura no pênis. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior dessa série. Esta outra modificação foi proposta por Iaxia. O Iaxia, ao invés de fazer elipses, removendo uma cunha para depois fechar, a proposta do Iaxia foi fazer um corte e fechar esse corte no sentido contrário. Ou seja, eu faço um corte vertical e fecho na horizontal para ir diminuindo e alinhando o pênis. Essa técnica também produz um alinhamento sem ser a elipse sem remoção, sem ser excisão, sem remover tecido. Simplesmente por fazer um corte vertical e costurar na horizontal. É uma modificação de iaxia. Aqui também, para se definir aonde fazer melhor esse corte, não existia um refinamento. O corte poderia ser, ter sido feito numa posição que não seria o ideal. E, portanto, a busca é aonde eu fazer a elipse, aonde eu fazer o corte de forma mais precisa e, de preferência, não usar clamp, não usar pinças que morde a túnica albugina. Eu estudei todas as técnicas para chegar no estudo da minha tese de doutoramento. Aqui, na busca de um refinamento, eu já criava tracejamento para definir bissetriz, usando geometria, para definir o melhor ponto. Porque todas essas contribuições, após o Nesbitt, com diferentes autores, eles não precisavam o local de se fazer essa elipse ou o local de fazer o corte e a costura. Eram empíricos, usavam pinças na tentativa, acerto ou erro, tirava a pinça ou se fizesse um corte, o corte já, tava, já tinha sido feito. Então eu tinha que costurar onde eu cortei. Agora é preferível um estudo prévio para definir aonde cortar, porque aí você é menos agressivo e os resultados com esse refinamento, obviamente, iriam melhorar. Então aqui eu fiz sobre a publicação do Iaxia já um estudo com engenheiros, com princípios geométricos, eu fui discutindo o ponto ideal de se fazer a cirurgia na túnica albugínea e de preferência não usando pinças. Aqui é um outro estudo descrito por Dr. Lu, Tom Lu, que ele segue um princípio de diminuir o lado longo, porém sem fazer cortes, sem fazer elipses, apenas entrando com fio e sai, entra e sai, e ele chama técnica de 16 pontos ou 32 pontos, depende aonde entrou e saiu, entrou e saiu. Esses, essa técnica, ela vai encurtar o lado através de uma prega, por isso chama plicatura, que vem de prega. É diferente do princípio de cortar e fechar. A busca aqui do Tom Lu era, mesmo que eu errei aonde eu fiz, o corte, eu minimizo esse risco, eu vou dando ponto faço a prega, não ficou, eu mudo a direção, o local do ponto teoricamente, seria menos invasivo, porque eu não fiz um corte na túnica e se eu errei o ponto da prega, eu posso soltar mais a prega, não apertar tanto, tirar o fio e passar em outro local. Ou com o pênis ereto eu vou amarrando até ficar alinhado. Qual é o maior inconveniente desse procedimento? Como é uma prega, os fios utilizados para manter essa prega tem que ser fios não absorvíveis fios que ficam no corpo a vida toda, como o nylon, o prolene. E o fio que fica a vida toda, ele pode formar um nódulozinho ou a ponta do fio ficar machucando, porque ele vai ficar a vida toda, ele não absorve. Obrigatoriamente, as técnicas de plicaturas, como essa descrita por Tom Lu, obrigatórios a fio inabsorvível e, consequentemente, esse fio pode causar dores ao longo da vida e não tem expectativa que vá solucionar porque o fio vai ficar o tempo todo lá. Se esse fio um dia com uma ereção mais forte, esse fio romper, ou não for um fio muito grosso, ele romper, rompeu a curvatura volta, porque o alinhamento está dependendo da força do fio de manter a prega. Esse é o um inconveniente da técnica da aplicatura. Você já assistiu todos os vídeos sobre as diferentes técnicas de correção da curvatura peniana para se contextualizar e entender toda a evolução, os benefícios, no aprimoramento de todas as técnicas, o ideal é que você assista do começo. 
no card aqui acima, você será capaz de assistir todos os vídeos desde o primeiro. Não fique de fora dessa informação. Ela pode ser muito útil na tomada de decisão que é tão importante para a sua vida. Uma outra variante das técnicas de prega é passar o fio de forma simétrica, é, seja contralateral, sempre oposto ao lado da curvatura, porque são técnicas que reduzem, mas também toda técnica de prega, o fio é inabsorvível, ou seja, vai ficar a vida toda esse fio. E se você usa um fio mais grosso para ser mais resistente, para não quebrar os pontos, pontos ficam mais palpáveis e a ponta do fio mais dura e pode causar dores durante a relação sexual. Esta variante de prega proposta pelos autores, esses dois autores, é Sad Schroeder, é uma variante da aplicatura, da prega, ou seja, tem que seguir o princípio de fio inabsorvível, fios mais resistentes, portanto mais grossos, consequentemente pontos mais palpáveis, por mais que você tenta ocluir esse ponto, colocá-lo mais in invertido, sempre pode ficar uma pontinha desse fio e causar eventualmente desconforto. Analisando toda esse timeline, essa evolução de 1965 até os dias mais atuais, aqui 2014, eu fui buscando um refinamento do que foi proposto por Nesbitt. Esse refinamento buscou a seguinte melhoria. Primeiro, saber o ponto e o local ideal de fazer, seja a prega, seja a elipse ou o corte e os pontos. Aqui eu busquei não usar alis, não usar pinça para morder a túnica, e sim com o pênis ereto, eu colocar tangente, tangente, a bissetriz é o ponto de curvatura máximo. E aqui eu comecei a aplicar o que é de bom senso, que é os princípios geométricos. Com qual contribuição? Definir o ponto correto, preciso, da onde eu fazer o procedimento de alinhamento. E com isso, eu vou fazer o corte no ponto preciso. E, e evito a utilização de pinças, como o Alice propostos anteriormente que eu mostrei para vocês. Aqui, com o princípio geométrico, eu defino o ponto. Aqui a elipse, onde vai ser feito a elipse. E outro detalhe do aprimoramento. A túnica ela tem duas camadas. Ela tem a circular interna e a longitudinal externa. São duas camadas. Nessa evolução, eu tiro somente a camada externa e não tiro a camada interna. E, portanto, não há risco de vazamento de soro de sangue e consequentemente reduz o índice de hematoma. Aqui tirei a elipse superficial numa definição do ponto correto baseado na geometria, na bissetriz e o ponto correto e aqui será fechado essa elipse sem vazamento de sangue. É um refinamento, um aprimoramento que ao estudar toda a evolução dessas técnicas eu fui buscando o que poderia ser melhorado utilizando-se o mesmo conceito. Mas é um método mais avançado de uma técnica descrita em 1965. Com um melhor resultado, menos agressividade à túnica, usando fios absorvíveis, fios que ao longo do tempo podem sumir, porque a elipse uma vez fechada, fechou a elipse ali, tem solda, tem cicatriz. E portanto o fio pode ser absorvível. E com isso eu evito a utilização de fios não absorvíveis, como na técnica da aplicatura mostrada anteriormente. Essa abordagem geométrica no lado longo, ela visa reduzir o lado longo, porém definindo o ponto maior de maior precisão. Ela visa alinhamento com redução, utilizando-se os princípios geométricos. Os princípios geométricos ele pode ser usado tanto para o lado longo, para reduzir, quanto para o lado curto para alongar, mas aplicando a geometria com o objetivo de trazer precisão ao método. Se ficou alguma dúvida sobre as técnicas que falei nesse vídeo, me mande aqui no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.